Governor Day Search Committee Uttaravinadre, Ike Kandena, Prameyam Pasaki, Kerala Sarvagla Shala Senate. Governor Iraki Uttarava, Pinvalikana. Sarvagla Shala Pradidhi, Ulpatiula, Pudi Uttarava, Irakana. University Kidvarako, Nemo Budeshum, Chunti Katula Prameyam, Avisham, Governor Arik. Sarbagala Shalil, Sarbagala Shala, Pradi, Oluaki, Sarcha Committee Rubigaricha, Governor Arif Mohammed Kande, Natabadikadre, Sarbagala Shala, Senator, Premium Pasaki, Sarbala Shalikilabicha, the Mobadeshat in the Yim, Kirvakat in the Yim, Adisana Tulane, Premium Kuduana De, Senatangam Babujanane, Premium Abdi Pichade, Sarbagala Shala, Nemum, Section Patil, Unil Pragaram, Sarbagala Shala, Pradi, Oluaki, Sarcha Committee Rubigarich, Utterbeta, Governor Rude, Natabadi. Chatta Langana Mana, Nemo Bedeshamana, Sarvala Shala Kilipicha, only underwear on the Varanuru, Sarchika Matilla, Sarvala Shala actual moon wear on UGC regulation three to five on over in the minimum three on over. About Randuber on the Varan the Urda Tuilla Randama the Senate in the Prundi, Ingudi Yan on a notification Parin Sarvala Shala Nematul Urifagatum, inclusion Parinilla. Moon bearer which constitutes the yell, Matramana, Namada Nematil Parayanu. Upon Nematil Ilata or notification, Omarapata, Chancellor of the Ite, Porto and the Tulu. Opam, Nilevele, BCA, Nemikuna Inula, Sarchaka Matil Ninum, UGC, Perdendi, Rajiva Chapul, Adia Uterber Daki, and the Governor, Pudia Perdi and Chek and Uterber Kirnu. Nelevil, Governor Irakia, Utterebe Radaki, Sarvagala Shala, Perdendi, Ulperti, Pudia Utterebe Irakamana Visha Petula, Premium, Senator Pasaki, Ikarium Chancellor Gudia, Governor Ari Kanana, Senator Tirmanum, Kairali News, Tirvan and the Podium Adesamem, Tanikedra, Yurivisho, my Bentha Petan, Nereva, the Vimorshan Angle, Weirduana, Sahajiritil, Ipol Marbadi, my Governor, the Nerengata, Etirikiana. Swag them chain the Dai Governor Adif Mohammed Khan. Kerala Sarvagla Shala Prame Pasaki the Nidre Nadabari Edikilanum, Governor Parno. We see the Kala and the Avasani Kimumba, Pudi Ala, Nemi Kanana, search committee to be Gerchada. Other than the Chumadale Anandum, Governor Vectamaki. So good, good. They have every right to give their opinion. Why I should comment on that? As far as I am concerned, my duty is to ensure that three months before the term of the incumbent comes to an end, there should be a search committee, selection committee. We had written to the Kerala University in the month of June and then again sent the reminder. If they are not able to finalize any name, what can I help? I can't stop the process. UGC nominee, my nominee is there and we have made it clear in the order. I will have to as Chancellor, it is my duty to ensure that a candidate is selected before the incumbent deep damage office. Adesa Bem Kanur Sarvagla Shalele, Associate Professor Nemano, my Bentha Petita, Kaini, the Vasangal Lelam, Namal, Palam, Athi Mangalim, Chacha, Shema, Kanda, Uri, Warthi, Aido, Itratil, Udio Garthi, Aitula, Skari Kana, Kuddal. Avagasham Alengil, uh, Yogi the Ulada, Associate Professor Sana Tekula, the Priya Vargi Snake Card in Ulada. Atratil Ula A Udimathima Varta, Polinji Vidina Udikai Chudinamal in the Tevarta denam Kanto. Associated Professor Damon of my Benthapeta President Pikina, Vartakal Tetana in the Telegium Dai. Udiogartical Eto, Yogan, Joseph Skariena, Prajanam Vastuda Vidhamada. Joseph Skari Kula, the Unbathra and Shadamada Mark Matra. Aveshagil Eto, Kuro Markula, the Joseph Skarikinum, Vivra Vagashereka. Victamakanu, <laughs> 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 <laugh
വർഗീസ് ആണ് ഇന്റർവ്യൂയിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാർക്ക് അതായത് കട്ട് ഓഫ് ആയി പരിഗണിക്കുന്നത് ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിൽ അൻപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കാണ് ജോസഫ് സ്കറിയയ്ക്ക് ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിലുള്ളത് അൻപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് മാത്രം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കടന്നുകൂടി എന്ന് പറയാം മാത്രമല്ല കോളേജ് അധ്യാപകനാകാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്ന യോഗ്യതാ പരീക്ഷയാണ് നെറ്റ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചവരിൽ നെറ്റ് യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത ഒരേ ഒരാൾ ജോസഫ് സ്കറിയയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് കോളേജ് അധ്യാപനത്തിന് യോഗ്യതയായി യു ജി സി നെറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ജോസഫ് സ്കറിയ മലയാളത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലും സ്വാഭാവികമായും രാജ്യത്ത് പൊതുവിൽ നടക്കുന്ന യോഗ്യതാ പരീക്ഷ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്രാപ്യമായി എന്നതാണ് അടുത്തുയരുന്ന ചോദ്യം അതായത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ ഏറ്റവും യോഗ്യതയുള്ളയാൾ ജോസഫ് സ്കറിയ എന്ന പ്രചരണം വസ്തുതാപരമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് വിവരാവകാശ രേഖ കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം കണ്ണൂർ വൈസ് ചാൻസലർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഗവർണർ കണ്ണൂർ വി സി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ കേഡറിനെ പോലെയെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സർവകലാശാലയിലെ ബന്ധു നിയമനങ്ങൾ സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കുമെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു that the board of his studies nomination shall be made by chancellor he without referring to the chancellor he constitutes the board he behaves la- not like vice chancellor he behaves like l- ruling party cadre member അതേസമയം ഗവർണറെ നിയമിക്കുമ്പോൾ അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ടി കെ എ നായർ സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്ത ഈ നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചുവെന്നും ടി കെ എ നായർ കൈരളി ടി വി അന്യോന്യം പരിപാടിയിൽ വ്യക്തമാക്കി സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനമായ കാര്യം അതായത് ഒരു ഗവർണറെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റിലെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുമായിട്ടുള്ള കൺസൾട്ടേഷൻ വേണം എന്ന് സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ആ നിർദ്ദേശത്തെ പ്രായോഗികമായി എത്ര മാത്രം പിന്നെ പ്രയോഗത്തിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിമാരായിരുന്നവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ അർത്ഥവത്തായ രീതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക നിബന്ധന പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് മീൻസ് ദി യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓർ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ യു നോ ഷുഡ് ബി അബ്ലൈജ്ഡ് ടു കൺസൾട്ട് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട കാലമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാജ്ഭവനിലെ ഇരുന്നൂറോളം ജീവനക്കാർ പി എസ് സി വഴി വന്നവരാണോ എന്ന് സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ അതുകൂടി നോക്കണം മുഴുവൻ നിയമനങ്ങളും പി എസ് സിക്ക് വിടാൻ ഗവർണർ തയ്യാറുണ്ടോയെന്നും എം വി ജയരാജൻ ചോദിച്ചു ഗവർണർ അധികാര ഗർവിൽ വി സി എ അധിക്ഷേപിക്കുന്നുവെന്നും എം വി ജയരാജൻ വിമർശിച്ചു വൈസ് ചാൻസലറെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഉചിതമായ ഒരു നടപടിയല്ല അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നു ചില സ്ഥാന ലബ്ധിക്ക് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ കളി അദ്ദേഹം നേരത്തെ കളിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും ആ സ്ഥാന ലബ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു തരം വപ്രാളം അത് മാത്രമാണ് പ്രാദേശിക സംഘപരിവാർ നേതാവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തറവേല അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരം പ്രതികരണം വഴി ഉണ്ടായതിനടിസ്ഥാനം ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്ഭവനിൽ ഇരുന്നൂറോളം ജീവനക്കാരുണ്ട് ഈ ഇരുന്നൂറോളം ജീവനക്കാരിൽ പി എസ് സി വഴി വന്നവരാണ് അല്ല ഗവർണർ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ള വോട്ടറിയെല്ലാം കുറ്റം പറയുമ്പോൾ അതുകൂടിയൊന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കണം ഗവർണറുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വഴി വരുന്ന ഐ എ എസും ഐ പി എസും ഒഴിച്ചുള്ള മുഴുവൻ നിയമനവും പി എസ് സിക്ക് വിടാൻ ഗവർണർ തയ്യാറുണ്ടോ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മൂലധന രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ അടിമപ്പെടുന്നുവെന്നും രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമർശനം 
കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളന വേദിയിലാണ് മാധ്യമങ്ങളെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിമർശിച്ചത് സമകാലിക സംഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു വിമർശനം മാധ്യമ മേഖലയിലെ നയസമീപനങ്ങളിൽ തിരുത്തൽ വേണമെങ്കിൽ സ്വയം തിരുത്തണം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസ്യത തകർന്നു മൂലധന രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യം മാധ്യമങ്ങളുടെ നിലപാടുകളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യത്തോടെയുള്ള ഗൂഢാലോചനയിൽ മാധ്യമങ്ങൾ പങ്കാളിയാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കുറ്റകൃത്യം ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എന്ന ക്രെഡിറ്റ് നേടാനുള്ള മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്താൽ ഒരു കൂട്ടർ നടത്തുന്ന ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ പാടുണ്ടോ പ്രേക്ഷക സമൂഹത്തെ എല്ലാ കാലത്തും പറ്റിക്കാനാകില്ലെന്നും തുറന്ന മനസ്സോടെ തെറ്റുതിരുത്താൻ മാധ്യമങ്ങൾ തയ്യാറാകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു വായനക്കാരെയും പ്രേക്ഷക സമൂഹത്തെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പക്ഷേ എല്ലാ കാലവും അത് അതേ രീതിയിൽ കഴിയുമെന്ന് കാണരുത് നേരത്തെ ഇതായിരുന്നില്ല ഒരു വാർത്ത തെറ്റായി പോയാൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്കാരം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇടക്ക് അത് കൈമോശം വന്നുപോയി ഇതൊക്കെയാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നത് തൊഴിൽ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു വി കെ പ്രശാന്ത് എം എൽ എ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം രാജ്യത്ത് ഭരണഘടന വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്താനും രാജ്യത്തിന്റെ നാനാത്വത്വത്തെ തകർക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളെയും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിരോധിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഭരണഘടനയിൽ വലിയ തോതിൽ വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് നാം ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഭരണഘടന ഒരു ഭാഗത്ത് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ വലിയ തോതിൽ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളും രാജ്യത്ത് ശക്തമായി വരികയാണ് ഇത്തരമൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നാനാത്വം ഇല്ലാതാക്കി ഇതിനെ ഒരു ഏകശിലാരൂപത്തിൽ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ദുരുപദിഷ്ടമായ നീക്കങ്ങൾ സംഘടിതമായി നടക്കുകയാണ് എന്നത് നാം ഗൗരവമായി തന്നെ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിയിടച്ചിറയിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് താൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് പ്രതി സമ്മതിച്ചതായി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യവെയാണ് പ്രതി അർഷാദ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചത് ഇയാളെ കൊലപാതകം നടന്ന ഫ്ളാറ്റിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി കത്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് തെളിവെടുപ്പിനിടെ പ്രതി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു ഇൻഫോ പാർക്കിന് സമീപത്ത് ഹോട്ടലിൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന മലപ്പുറം വണ്ടൂർ സ്വദേശി സജീവ് കൃഷ്ണനെ കത്തികൊണ്ട് കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് അർഷാദിന്റെ കുറ്റസമ്മതം അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തികൊണ്ട് കുത്തിയെന്ന് അർഷാദ് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു ഫ്ളാറ്റിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനിടെ കൊലപാതകം നടത്തിയത് എങ്ങനെയെന്ന് പ്രതി വിശദീകരിച്ചതായി തൃക്കാക്കര എ സി പി പി വി ബേബി പറഞ്ഞു സജീവും അർഷാദും തമ്മിൽ നടത്തിയ ലഹരി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായത് ലഹരി ഇടപാടിലെ കണ്ണുകളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി അന്വേഷിക്കുമെന്നും എ സി പി പറഞ്ഞു ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയാണ് കോടതി അർഷാദിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇയാൾ പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്താനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം കൊലപാതകത്തിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സ്വാധീനമുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടി മധു വധക്കേസിൽ പന്ത്രണ്ട് പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കി പ്രതികൾ ജാമ്യവ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ച് സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് മണാർക്കാട് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പ്രത്യേക കോടതി ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയത് കോടതി വിധിയിൽ സന്തോഷമെന്നും കേസിൽ ഇനി കൂറുമാറ്റം ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും മധുവിന്റെ കുടുംബം പ്രതികരിച്ചു 
പ്രതികൾ മധുവിന്റെ കുടുംബത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായും സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായും വ്യക്തമാക്കിയാണ് സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ രാജേഷ് എം മേനോൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നത് പ്രതികൾ സാക്ഷികളെ ഫോൺ വിളിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു പതിനാറ് പ്രതികളിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരും ജാമ്യവ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചു എന്ന് കാണിച്ചായിരുന്നു ഹർജി ഹർജി പരിഗണിച്ച കോടതി പന്ത്രണ്ട് പ്രതികളുടെയും ജാമ്യം റദ്ദാക്കി അതിന് വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ടെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന് കോടതിയെ ബോധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം വളരെ അപൂർവമായ കേസുകൾ മാത്രമേ ഒരു കോടതി പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിന് ശേഷം അത് റദ്ദ് ചെയ്യാറുണ്ട് കോടതി വിധിയിൽ സന്തോഷമെന്ന് മധുവിന്റെ അമ്മ മല്ലിയും സഹോദരി സരസുവും പ്രതികരിച്ചു കേസിന്റെ വിചാരണ വേളയിൽ പതിമൂന്ന് സാക്ഷികൾ കൂറുമാറിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ആദിവാസി യുവാവ് മധു ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത് സാക്ഷികൾ കൂട്ടത്തോടെ കൂറുമാറിയിരുന്നത് ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കിയിരുന്നു പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി നടപടികൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും മധുവിന് വേഗത്തിൽ നീതി ലഭിക്കുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പാലക്കാട് നിന്ന് മഹേഷിനൊപ്പം സമീർ വഴങ്ങോട് അതേസമയം പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടി മധു വധക്കേസിൽ പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകനെതിരെ വിചാരണ കോടതി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയ മണ്ണാർക്കാട് എസ് സി കോടതിയുടെ വിധിയിലാണ് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകനെതിരെ ഗുരുതരമായ പരാമർശം ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയാൽ പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായാണ് വിധിയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന